हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देखें मेरा चैनल विकी वर्ल्ड तो आपका तहे दिल से स्वागत है तो यहाँ पे मैं आपके पास क्लास इलेवेंथ की इंग्लिश का आज ये जो हॉर्नबिल है उसका नया चैप्टर लेकर आया हूँ और आज के चैप्टर का नाम है सिल्क रोड इसे लिखा है निक मिडिल्टन ने तो मैं आपको पहली वार्निंग दे देता हूँ कि ये चैप्टर की समरी सुनने के बाद आप लोग मुझे मारना मत ठीक है पहले से मैं आपको बता दूँ कि चैप्टर बेकार तो है लेकिन घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड से तो बेटर है ये शायद उससे भी बेकार है पता नहीं खैर मेरे को तो दोनों चैप्टर कुछ खास लगते नहीं है और खैर अब शुरू करते हैं मैं बिना टाइम इस चीज़ जल्दी से शुरू करना पसंद करूँगा ये है सिल्क रोड जिसे लिखा है निक मिडिल्टन ने तो इसको एक बेसिकली एक आर्टिकल की तरह रेफ़र किया गया है तो ये एक आर्टिकल है जो एक जर्नी डिपेक्ट करता है ये जर्नी है रावू से माउंट कैलाश तक की इस जर्नी का सिर्फ एक ही पर्पज़ है वो है रिलीजियस ठीक है अब जो नरेटर है वो माउंट किलाश जाता है अपनी रिलीजियस जर्नी करने के लिए और उस रिलीजियस जर्नी को यहाँ पे रेफ़र किया गया है कोरा के नाम से के ओ आर ए कोरा वो है रिलीजियस जर्नी जो ये पूरी करने जाते हैं तो अब ये जर्नी शुरू करने से पहले एक लामो नाम का इंसान उन्हें एक लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट देता है जिससे कि उनको ठंड ना लगे अब सीधी भाषा में समझ लीजिए एक कोट देता है जो शीप की स्किन से बनाए अब नरेटर और सेटान डिसाइड करते हैं कि वो एक शॉर्टकट लेंगे ताकि वो चैंग टैंग तक पहुंच सकें ठीक है फिर वो शॉर्टकट वहाँ से लेते हैं जो कि डायरेक्टली माउंट कैलाश तक जाएगा वहाँ पे काफ़ी उनको हाई माउंटेन पासेस मिलेंगे अब सेटन ने कहा था कि अगर बर्फबारी नहीं होती है स्नोफॉल नहीं होती है तो फिर इनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली ये उसका ऐसा मानना था लेकिन अगर बर्फबारी होती है तो डेफिनेटली उनको दिक्कत आएगी अब ये शॉर्टकट जो है उनको अलग अलग एरिया से लेके जाता है जहाँ पे उनको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं वाइल्ड एसेज उनको मिलते हैं उसके अलावा उनको बादल दिखते हैं जैसे जैसे हिल्स आती हैं शीप्स उनको देखने को मिलेंगी फिर आगे जाके लोग वहाँ पे घूम रहे होते हैं जिन्होंने अपने को अच्छे तरीके से कपड़ों से पैक किया हुआ होता है वो वहाँ पर रुकते थे गाड़ी को देखते थे भैया देखो गाड़ी जा रही है और इवन कुछ लोग तो ऐसे होते थे कि गाड़ी उनके पास से जा रही है तो फिर उसको देख के वो ऐसे वेव करते थे कि हाय हेलो ऐसे करते ना तो वो ऐसे वेव करते थे कि उनका एक नेचर था जब वो एनिमल्स के पास से जाती थी गाड़ी तो एनिमल्स साइड हो जाते थे तो ये सब ऐसे छोटी मोटी चीज़ें इसमें मेंशन किए अब इसके बाद नरेटर और सेटन वहाँ की जो लोनली प्लेसेस हैं वहाँ के नोमैड्स के डार्क टेंट्स के पास से होके जाते हैं वहाँ पर उनके टेंट्स बने हुए हैं जिसके बाहर एक बड़े बड़े से काले रंग के कुत्ते हैं वो कुत्ते हैं तिबतीन मास्टिफ जो उनकी वहाँ पे रक्षा करते हैं उनके झोपड़ियों की बेसिकली वहाँ के गार्ड्स की तरह वो बैठे होते हैं अब जैसे ही हम देखते थे कि सामने से गाड़ी आ रही है वो अपना सर उठाते थे गाड़ी को देखते थे उस पर भोंकते थे और उसके पीछे पड़ जाते थे और वो गाड़ी के पीछे तब तक पड़े रहते थे तब तक उसके पीछे भागते रहते थे और भोंकते रहते थे जब तक कि वो गाड़ी उनके एरिया से निकल नहीं जाती अब वहाँ से निकलने के बाद वो लोग पहुँचते एक वैली में जहाँ पे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ उनको देखते हैं खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी रिवर्स वहाँ पर दिखती हैं जो बर्फ़ से ढकी हुई थी ब्लॉक हुई हुई थी आइस से फिर वहाँ पर रिवर बैंक्स उनको दिखते हैं ये सब छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं अब धीरे धीरे वो और ऊंचाई पे आते हैं हाइट आती है उनकी तो और ऊंचाइयों पे वो जाते जाते हैं अब यहाँ पे नरेटर को अपने कानों में प्रेशर महसूस होता है आपने भी देखा होगा पहाड़ों पे अगर आप गए हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो कानों में ना प्रेशर सा लगने लगता है तो वो चीज़ यहाँ पर नरेटर ने फील की थी तो ठीक है तो यहाँ पर ऊपर आ गए वो लोग नरेटर को अब कानों में प्रेशर भी फील होने लगता है वो अपनी नाक साफ करता है ये चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये चीज़ें यहाँ पे इसने मेंशन करी है कि वो नाक साफ कर रहा है अपनी ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर में क्यों क्यों क्योंकि लगता है निक मिडिल्टन के पास लिखने को कुछ था नहीं तो ये सब चीज़ें वो लिख रहा है खैर ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद आगे बढ़ना पड़ता है आगे हम पढ़ते हैं तो ठीक है अब वहाँ पर उसको कानों में भी उसके प्रेशर वेशर बढ़ गया अब वो क्या करते हैं आगे काफ़ी सारे बैंड जाते हैं वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के जाते हैं अब आके जाके सेटा ने अपनी गाड़ी रोक लेता है वहाँ से उतरता है डैनियल भी उतरता है तो वहाँ पे आगे देखते हैं कि रास्ते पे बर्फ़ पड़ी हुई है और बर्फ़ तकरीबन तकरीबन पंद्रह मीटर्स की है उसके बाद नॉर्मल लैंड है 
अब वहाँ से उनको बर्फ़ तो पार करके जानी है तो कैसे करें तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पे मिट्टी जो पड़ी होती है ना वो उठा के बर्फ़ के ऊपर डाल देते हैं ताकि उस पर ग्रिप बन सके और गाड़ी आराम से उसके ऊपर से जा सके तो अब क्या कहते हैं सेटान गाड़ी में बैठता है और गाड़ी चला के आराम आराम से गाड़ी चला के उस पर से ले जाता है इतने में नरेटर और डैनियल बाहर ही बैठे रहते हैं ताकि उसका लोड उस पर ज़्यादा ना हो वो तो वो कवर कर लेते हैं लेकिन दस मिनट बाद उनको एक और ब्लॉकेज मिलती है अब यहाँ पर वो ये डिसाइड करते हैं कि स्नो के साइड में बिल्कुल छोटी सी जगह है जहाँ से वो गाड़ी घुमा के लेके जा सकते हैं तो वही करेंगे लेकिन वो जो स्लोप थी ना वो बहुत ज़्यादा स्टीप थी और बड़े बड़े पत्थर उस पर रखे हुए थे बड़ी मुश्किल से इतने डिफ़िकल्ट रस्ते पे से वो होके जाते हैं और अब वो पहुँच गए हैं फाइव मीटर्स की हाइट पर यानी फिफ्टी यानी पाँच हज़ार की हाइट पर वो पहुँच गए हैं अब नरेटर का सर दर्द होने लगता है वो पानी भी पीता है फाइनली अब वो 5,515 मीटर्स की हाइट पे पहुंच गए हैं यानी 5,515 मीटर्स पे हमें बड़े बड़े पत्थर हैं यही सब चीज़ें यहाँ पर मैंशन की गई है टर्नस काफ़ी स्टीप थे अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है काफ़ी लो रहता है उसकी वजह से फ्यूल एक्सपेंड होता है और ये डेंजरस डेफिनेटली हो सकता था इसीलिए सेटन उनको एडवाइस करता है कि आप स्मोक मत करना सिगरेट वगैरह मत पीना अब जैसे वो पास पे चढ़ते हैं फिर उतर जाते हैं तो जैसे वो उतरते हैं तो नरेटर का हेडेक जो है वो ठीक हो जाता है आपने देखो ना जैसे मतलब एक पहाड़ पे जाना है आपको तो एक पहाड़ चढ़ोगे उसे उतरोगे फिर अगला चढ़ोगे उतरोगे तो इस तरीके से तो जब वो पहाड़ से उतरते हैं तो नरेटर का सर दर्द ठीक हो जाता है यहाँ पर बज रहे थे दोपहर के दो अब वो लंच के लिए रुकते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा कैनवस का टेंट होता है वहाँ पर बैठ के मज़े से हॉट नूडल्स खाते हैं ठीक है वहाँ पर अब शाम तक वो पहुंच जाते हैं एक स्मॉल टाउन में जिसका नाम होता है हॉर वहाँ पे ये अब ईस्ट वेस्ट हाईवे पे वापस आ चुके हैं तो वहाँ से अब वो लोग क्या करते हैं कि जो उनका ये रूट है लासा से कश्मीर तक जाता है तो डैनियल को वापस लासा जाना है तो वहाँ से एक ट्रक में वो राइड लेके वापस चला जाता है सेटन जो है अपनी गाड़ी के पंचर हुए हुए टायर्स को रिपेयर करता है अब नरेटर के हिसाब से जो हॉर है वो एक मिजरेबल सी जगह है जहाँ पे कोई वेजिटेशन वगैरह नहीं है वहाँ पे एक ही कैफ़े था वहाँ पे बैठ के वो लोग चाय वाय पीते हैं वहाँ से आधे घंटे बाद निकलते हैं और इन रॉक्स जो इनकी रॉक्स वगैरह वहाँ से होते हुए वो माउंट कैलाश की तरफ चले जाते हैं रात का साढ़े दस बजे का टाइम है वो डारचन के एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं यहाँ पर नरेटर की एक नाक ब्लॉक हो जाती है और ये बात नरेटर ने मैंशन करी है स्टोरी में अब देख रहे हैं हम क्या क्या पढ़ रहे हैं नरेटर को सर दर्द हो रहा है उसकी नाक ब्लॉक हो गई वो नाक साफ़ कर रहा है यही सब चीज़ें तो हम पढ़ते हैं ठीक है इसी चीज़ों के लिए तो हैं फिर और दो चार चीज़ें मेंशन कर देते उसकी तबीयत ख़राब हो गई ये हो गया वो हो गया मर गया नहीं हुआ कुछ नहीं ऐसा खैर खैर आगे बढ़ते हैं देखते हैं और क्या क्या हुआ नरेटर के साथ बहुत भाई बहुत स्ट्रगल किया है नरेटर ने इसमें और देखिए और क्या किया है भाई साहब बहुत थक गए हैं गाड़ी उन्होंने नहीं चलाई लेकिन भाई साहब थक गए हैं भूख लग रही है सांस नहीं ली जा रही भाई साहब से जब वो लेटे होते हैं उनसे सांस नहीं ली जाती जब वो बैठ जाते हैं सांस भी ले लेते हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं अब वो पूरी रात जागा रहता है अगली सुबह सेटान उसको एक डारचन के मेडिकल कॉलेज लेके जाता है जो वहाँ पे डॉक्टर है उसकी पल्स वल्स चेक करता है क्वेश्चन पूछता है दवाई दे देता है वो दवाई दवाई लेता है और जब वो ठीक हो जाता है तो सेटान वहाँ से वापस लाजा चला जाता है अब नरेटर अकेला है तो डारचन में एक जनरल स्टोर था जहाँ पर आपको चाइनीज़ सिगरेट्स वगैरह मिल जाएंगी सोप और खाना वाना सब मिल जाता है उसके बाहर वहाँ पे जो आदमी लोग हैं वहाँ पे बैठ के पूल खेलते हैं नॉट स्विमिंग पूल जो गेम होती है ना पूल डंडे से बॉल को मारने वाली या वो पूल वहाँ पे खेलते हैं जो औरतें हैं वो अपने बाल धोती हैं वहाँ पर ठीक है तो ये तो वहाँ पर और गेस्ट हाउस के पास ये सब एरिया था तो कोई पिलग्रिम्स अभी तक नहीं आए थे जिनको जाना था माउंट कैलाश वो पिलग्रिम्स नहीं आए थे वो नरेटर थोड़ा जल्दी आ गया था तो वहाँ पे एक कैफ़े था एक ही कैफ़े था वहाँ पे तो वहाँ पे नरेटर मिलता है नॉर्बू से वो एक तिबेतियन आदमी है जो बीजिंग में काम करता है चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंस में जो कि है इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर में इंग्लिश वो बोल सकता है उसको भी कोरा करना था कोरा मैंने आपको बताया था रिलीजियस जर्नी नॉर्बू काफ़ी मोटा था और उसको चल के जाना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसको बिल्कुल ही हार्ड लगता है बहुत मुश्किल काम है और थक आने वाला काम है वो वैसे बुद्धिज्म प्रैक्टिस नहीं कर रहा था 
लेकिन उसमें एंथुसियाजम था और वो तिबेतीन भी था तो इसलिए वो इस जर्नी पर आया था तब नरेटर ने ये सोचा कि वो बाकी पिलग्रम्स की वेट नहीं करेगा नॉर्गो के साथ ही अपना जो जर्नी है ट्रैक है उसको पूरा करेगा ताकि तो एक दूसरे की कंपनी मिल जाती है और फिर वो वहाँ से याक को हायर करते हैं अपना लगेज उठाने के लिए और अपने इस जर्नी पे चल देते हैं तो खैर ये था चैप्टर यहाँ पर हमने ये सब डिस्कस किया तो कैसा था चैप्टर मैं आपको बताया था मारना मतलब मेरे को ठीक है चैप्टर मैं जानता हूँ बेकार था और मुझे भी ऐसा कुछ खास पसंद नहीं आया लेकिन अब मुझे ज़रूरत है ना कि वो घाट ज़्यादा अच्छा लगा या फिर ये ठीक है टफ है आई डोंट आई नो कि बहुत टफ चाहिए से दोनों बेकार थे लेकिन चलो बताना खैर अगर आपको वीडियो कैसी लगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल बेलकन को भी दबाना मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू